，今天呢，我们就正式进入威尼斯文艺复兴的环节。那我先来帮你复习一下，之前我们曾经强调过，文艺复兴啊，是一个遍布全欧洲、多线开花的文化现象。之前呢，我们详细讲述了以佛罗伦萨和罗马为核心的文艺复兴，他们的特点呢，就是画得非常精准，透视法、解剖什么之类的。北方文艺复兴呢，就是以尼德兰地区为核心的，顺便再没事加几个德国画家，所谓统称北方文艺复兴。他们的特色呢，就是画的非常精细。那今天呢，我们终于来到了文艺复兴第三重镇，就是威尼斯的文艺复兴。威尼斯的文艺复兴有什么特征呢？你只要记住三个词，一共六个字：丰富、世俗、热闹。那怎么样去理解这个丰富、世俗跟热闹？丰富呢，就是指他绘画作品啊，经常会有除了宗教主题之外的很多其他的场景，包括一些希腊神话的场景啊，包括一些游玩主题的场景啊。那这三个特点啊，给人的感受是什么呢？就是特别的绚丽多彩。比方说，有这么一幅非常著名的威尼斯文艺复兴的绘画代表作，叫做《加纳的寻婚》。这幅画呢，是在。巴黎的卢浮宫是巴黎卢浮宫里最大的一幅画，就在蒙娜丽莎的对面。这幅画表现了一个什么主题呢？首先，你看这幅画里面人物非常多，非常非常的热闹。然后，这个人物的衣着都非常鲜亮，色彩饱和度极高，红的非常红，蓝的非常蓝，绿的非常绿，黄的非常黄。这是一个世俗婚礼的这样的一个场面。所以说呢，这幅画呢就集中体现了我们刚才所说的威尼斯文艺复兴绘画的特点，就是丰富、世俗、热闹。那为什么会？造成这样的一种原因呢？接下来呢，我来跟你详细分析一下。你主要记住三个点。首先，它为什么那么丰富？这个呢，就主要取决于威尼斯共和国的这个地理位置。威尼斯的这个地理位置处在什么地方呢？我们在第三周讲基督教历史的时候曾经说过啊，古罗马帝国在公元三百九十五年的时候分成了东罗马帝国跟西罗马帝国。我们讲艺术史讲到现在，讲的都是这个原西罗马帝国的地界。然后呢，还有一个东罗马帝国呢，就是差不多现在的这个希腊呀、土耳其啊，差不多这样的一块地方，这个属于东方文化。我们现在这门课啊，讲到现在，讲了半天，全都是西方文化，都是属于原西罗马帝国的地界的西方文化。然后呢，我们一直没有讲的是东罗马帝国地界的东方文化，而威尼斯恰好就处在这个原西罗马帝国和原东罗马帝国东方跟西方这两个领域的交界口。所以说，在威尼斯啊，不光有威尼斯人，还有全世界各地的人。比方说，这有一幅画，这幅画呢是著名的绘画大师。明天我们要讲的乔万尼·贝里尼的哥哥，叫做 Gentile Bellini， 这样的一个人画了一幅巨大的画，画的是威尼斯的代表建筑，叫做圣马可大教堂，包括这个圣马可广场。这幅画呢，画的是一个展出圣物。什么叫圣物呢？就是圣人的遗物的这样的一个场景。你仔细看这幅画当中啊。画面的这个局部我也给你列出来了，有戴黑色宽边帽子的人，这个装束啊是希腊商人的装束，因为只有希腊人是戴这样的帽子。你再看左边这个二楼啊，有一排女性当中啊，有些人是戴面纱的。那我们今天知道，所有伊斯兰国家的女性都是戴面纱的，所以说这里还有中东人，所以说这个里面表现出来了有伊斯兰国来的女性，还有一个局部就是你可以发现，哎，有两个戴大头巾的人啊，那这个就是阿拉伯商人，因为只有阿拉伯人是戴头巾的嘛。你从这幅当时的画当中啊，你就可以看到，由于威尼斯是处在这样的一个东西方交汇的这样的一个地理位置，那么东西方之间啊，如果要有贸易往来啊，或者是文化交流啊，包括之前我们说的美第奇家族经常会请希腊的学者跑到佛罗伦萨去讲课，那这样的话，如果东西方一旦发生文化的交流、商业的交流，那么威尼斯就成为了一个必经之地。所以说，它那儿是外国人非常非常多的，所以它是一个东西方文化。商业交汇的地方，这是第一点，导致他的绘画体现出来的内容非常的丰富，因为外国人很多。当然，还有一个佐证呢，就是我们知道有一个非常著名的旅行家叫做马可波罗，写了一本书叫做《马可波罗游记》，说是他把自己去印度、去中国参观的经历，通通写成一本书，迅速风靡全欧洲。差不多就是文艺复兴时期开始刮的一阵东方热、中国热，就是。从这本书开始的，然后马可波罗呢，他不是别的地方人，他就是威尼斯人，哎，所以说你从这个佐证，你又看出威尼斯在东西方文化交汇上是多么的领先，及处在一个多么核心的地位。只是第一点，为什么它丰富？因为它是东西方文化交汇的地方。第二呢，就是说
，为什么威尼斯的艺术展现出一种非常世俗的倾向？我来跟你讲讲为什么它世俗的两个原因。那首先呢，我们要知道威尼斯的商业是极为发达的，因为我们之前说到它是一个东西方商业交汇的地方，所以它是一个非常附属的一个贸易港。在我们通常的认识当中，会觉得你如果这个地方非常商业、非常发达、非常富庶，那你必然是一个风水宝地，是一个风调雨顺的地方吧？那其实恰恰相反，威尼斯之所以会建国，恰恰是因为威尼斯的这片地方其实自然条件非常的恶劣。那这个背景故事是这样的：还记得我们之前说啊，东西罗马帝国分裂之后，西罗马帝国很快就被北方的蛮族灭亡了。当时呢，蛮族大举入侵，所以原来住在意大利的这些人啊，就要去逃亡。那如果你逃亡，对手又这么强，那如果是你的话，你会逃到哪里去？你肯定不会逃到自然条件好的地方，因为自然和条件好的地方是入侵者必争之地。所以说，你为了安全，只能逃到穷山恶水，逃到那个连侵略者都懒得去攻打你的地方。所以当时的第一批威尼斯人。就是选中了威尼斯临海的一片沼泽地，跑到现在威尼斯城市的这个地方开始建的国。然后呢，由于他们的生活条件非常的恶劣，所以说相比于非常高大上的宗教层次的对于上天堂的追求，他们会更加关注于世俗的，关注于现实的生活。就是我更加关心我每天能不能吃饱饭，而不是关心我多少年之后能不能上天堂。所以说，恰恰是由于非常恶劣的先天的自然条件，导致他们整个威尼斯都是更加关注于现实生活这样的一种状态。所以说，他们的绘画当中会经常表现出这种非常世俗啊、非常享乐的这种人间活动的场景啊。说白就是今朝有酒今朝醉嘛，及时行乐。还有一个原因啊，我们知道意大利是一个宗教统治极为深入的地方，但是威尼斯却是这样的一个法外之地。之前我们说了，由于穷山恶水，更加关注世俗生活；与此相对的，他们对宗教的精神生活不太关注的。而且呢，在关键的时刻，罗马的教会并没有对他们伸出援手。所以说呢，整个威尼斯与罗马教廷的关系是非常疏离的。比方说，这里有一个证据，我们知道啊，根据天主教的规矩，所有地方的主教都应该是由教皇直接任命的，但是。只有威尼斯是例外，威尼斯是自己先选出一批候选人，就只能在威尼斯的政府选出来的这批人当中，教皇从这个当中选。而且据说是一旦选出了教皇的代理人之后，所有的威尼斯人都会给他穿小鞋。所以说，在威尼斯当主教是非常惨的一件事没有任何实权。第二个原因就是威尼斯整个对宗教的疏离，导致他们一旦贸易发达，有了钱之后，就会更加关注于。世俗的享乐，而不是花钱去盖教堂，所以啊，他的画当中的主题并不像佛罗伦萨、罗马的文艺复兴，整天是画很多的宗教画。所以说，威尼斯的绘画当中展现出了更多的世俗的主题，这是他的第二个特点，非常世俗。第三个呢，就是威尼斯的绘画特点，它会给你一种很热闹的感觉。这个热闹来自于什么地方呢？本质上是体现在它的色彩非常的鲜艳，色彩的种类非常繁多。那这个又是一个什么原因呢？背后本质的原因啊，威尼斯贸易港的这个优势就发挥出来。那我们再一次来复习一下，我们之前强调了很多次说，说古代啊，这个颜料都是手工研磨出来的，不同的颜色是来自于不同的矿石或者不同的植物。恰恰呢，有几种特别鲜艳的颜色，比方说湖蓝跟翠绿这两种最为鲜艳的颜色，是来自于两种非常珍贵的矿石。那这两种矿石呢，主要是出产于中东哪儿呢？阿富汗。所以说，港口的优势就显现出来了嘛。就是说，这个阿富汗的石头矿石，你要往西边运，你都得经过威尼斯嘛。所以，作为威尼斯来说，它获得颜料的成本是比较低的，不像你到了，比方说法国、意大利、尼德兰这样的地方，在那样的地方，颜料贵的，据说是跟同等重量的黄金差不多贵。所以说，你在。尼德兰的艺术当中，或者说在佛罗伦萨的艺术当中，你很少能看到这种很鲜艳的蓝色跟绿色。所以说，因为威尼斯是个贸易港，所以它的颜料特别便宜。这个颜料便宜，画家们用起来就没有限制。所以说，你真的不要以为佛罗伦萨的这些画家他故意画的这么清淡，他是画不起。就是说，对色彩的追求，大家都是一样的，只不过有人用得起，有人用不起。正是因为他们用得起
，所以这种色彩绚丽的绘画就形成了他们非常热闹的绘画风格。好，这就是我今天想跟你说的关于威尼斯绘画艺术的特点：丰富、世俗、热闹。接下来我会挑选出威尼斯画派当中四个最具有代表性的画家，去深入的帮你解构威尼斯的绘画艺术。好，那今天的小贴士是呢，比如说这个威尼斯内部啊，它是一个水城嘛，它内部是不走车的，而且呢，入口处车位极为紧张，也非常贵，所以自驾去威尼斯比较合理的方法是，你开车先到威尼斯边上，你找一个小城市，然后再坐火车到威尼斯进行游玩。我当年就是开车进去了，被狠狠的坑了一把。好